Salam, muamil xəbərlər buraqlı şəfirdədir. Bugün baş verən ən son xəbərlər sizlərə mən Hura Əzgərva çatıracam. Siyasətdə iştirak etməyim xalqı zülm rejimindən sülük yolu ilə xilas etməyimə kömək etdi və imkan yaraddı. Siyasətə gəlişim həqiqətən də çox qiymətlidir. Bu barədə interpreter Georgiaya müsahibə verən Gürcə Arsu Demokratik Gürcistan Partiyasının sədri Bidina İvanişvili bildirib. Interpreter Georgiaya verdiyi müsahibəsində Bidina İvanişvili biznes və xeyriyyətçilik fəaliyyətindən danışdı. Müsahibədə Gürcə Arsu müstəqil Gürcistanın sədri Çaltıboda atelləri necə və hansı şərtlərlə almaq niyyətində olduğunu açıqladı. Adı çəkilən 22 oteli öz və biznesi əməkdaşlığın hansı modelini təklif edir. Gürcə Arsunun sədrinin sözlərinə görə çıxaltı bu dirkəliş layihəsinin mütləq həyata keçiləcəyinə o zəmanət verir. Daxil İşlər Nazirliyi Yol Təhlükəsizlik kampaniyasının yeni mərhələsindən start verib. Daha çox həyat üçün sosial kampaniyası media vasitələrlə yayılması planlanan tematik videoklipləri əhat edir. Bunu olayan naşı sosial mediada mühüm aktivliklərin və regionlarda tədbirlərin keçirilməsi də planlaşdırılır. İşxal altındakı axal qorda yaralanmış qadın hələ də sıx invalidədir. Onun üzərində hər hansı bir müəyyənənin aparılıb-aparılmaması və səhətinin necə olması hələlik naməlumdur. Tamar Qiqauri 7 metrlik quyuya düşüb, ailənin qarşı çıxmasına baxmayaraq o çoxlu bədən qırıqları ilə sıx invali xəstəxanasına yerləşdirilib. Axal qor icra başçısının sözlərinə görə isə xəstəxanada nə müvafiq cihazlar, nə də yüksək ixtisaslı mütəxəssislər var və pasiyentə necə kömək ediləcəyi bilinmir. Gürcistanda mövsimi viruslara yoluxma riski olan şəxslərin pulsuz peyvəndi başladı. Bunlara diabet və diyaliz xəstələri, hepatit C və qiç xəstələri, uşaq və yaşlı insanların sığınacaqlarından faydalananlar və onlara xidmət edənlər, tib işçilər və s. daxildir. Bunun qarşısını almaq üçün öz vəsaitləri ilə peyvəndi almaq istəyənlərə gəldik də onlar üçün 3 komponentli peyvəndləri mövcuddur. Daha geniş, spektrli 4 komponentli peyvəndi bir həftə ərzində ölkəyə daxil olacaqdır. Viruslar mövsimini idarə etmək üçün mütə Xəstəlikləri nəzərət mərkəzində mətubat konferansı keçirilir və mərkəzdən bizə Tamar Nadarəyişvili qoşulur. Gürcə Arzusu Partiyasının sədri Bidina İvanişvili həyat yoldaşı ilə bircə ümumi Gürcistanın Katolikos Patriarxı ikinci ilini ziyarət edib. Patriarxlıqdan verilən məlumata görə ikinci ilə Bidina İvanişvili və onun həyat yoldaşının yüksək ruhanilərin və din xadimlərinin iştirakı ilə qəbul edib yayılan məlumata görə. İclasda son günlərin səs küllü hadisələrinin təkcə kilsəyə deyil, dövlətə də hücum olduğu bildirilir. Görüşün sonunda Katolikos Patriarx keçmiş baş nazirə ikona hə Beynəlxalq Valyuta Fondunun misiyası Gürcistan proqramının müzakirəsini başa çatdırıb. Nəticədə Gürcistan üçün təxminən 41,6 milyon dolar alçatan olacaq proqramın müddəti isə bir il daha uzadılıb. Mövzu ilə əlaqədər hökumət dəftərxanasında briefing keçirilib. Maliyyə Naziri Milli Bankın prezidenti və Valyuta Fondunun misiya rəhbəri bəyanat veriblər. Yepiskop Petra Çxondidi yepirxiyasını tərk etdi. O, Şomxvimidə yerləşməsi ilə bağlı patriarxın əmrinə əməl etməyəcəyi niyyətində deyil və fəaliyyətini hərdə davam etirəcəyini açıqlamır. Petra Çava bugün mətbuat konferansı keçirdi. O, hesab edir ki, patriarx qarşısında heç bir günahı olmadığını düşünür və başladığı mübarizənin qızışdırmağı planlaşdırır. Avropalı Gürcistan fraksiyası istintak komissiyasının yaradılmasını tələb edir. Qətnamə layihəsi bugün parlament bürosuna təqdim olunacaq. Layihədə deyilir ki, müqəddəs Məriyyən bayramında prezident tərəfindən həyata keçirilən əffin mümkün korrupsiya sıxemi ortaya çıxdığından istintakın mövzusu olmalıdır. Tələbi Milli Hərəkət fraksiyası dəstəkləri iqtidar komandası iddianın prokurorluq tərəfindən araşdırılmalı olduğunu söyləyir. Avqust ayında Salom Üzra Bişvri tərəfindən əff edilmə mövzusu cəmiyyətin narazılığına səbəb oldu. Əff olunanlar arasında bir polis məmurunun öldürülməsinə görə məhkum olunan həmçinin Görgü Otxmozerinin öldürülməkdə məhkum olunanlar və axtarışda olanlar da var cəmiyyətin etirazından sonra. Prezident əff üçün moratorium elan etdi hazırda. Prezident administrasiyası əfflə bağlı qanunvericilik dəyişiklikləri üzərində işləyir. Parlamentdə Ali Məhkəmə hakimliyinin namizətlərin dinlənməsi davam edir. Bugün hüquq məsləhətləri Komitəsinin iclasında Apeliyasiya Məhkəməsinin hakimi Nino Qadagidze millət vəkillərinin suallarını cavablandırdı. Qadagidze ədliyyə şurasının parlamentə təqdim etdiyi 10 nəfərdən ibarət olan mübahisəli siyahıdan idi. Xarici İşlər Naziri İsveçdədir. Səfər çərçivəsində David Salkanyan işə kitabdaşlığının 10 illik kübləyi münasibəti ilə keçirilən Stokholu ministriyalında iştirak edəcək nazir İsveçin xarici işlər adliyyə, miqrasiya və müdafiə nazirləri ilə iki tərəfli görüşlər keçirəcək. David Salkanyanın gürcü diaspor ilə görüşü də planlaşdırılıb. 
Rusiya Federasiyasının həyata keçirdiği hərbə agresiya nəticəsində Qori, Saçxeri və Axalqoru kəndlərinin işğal olmuş ərazilərində elektrik enerjisi xərcləri dövlət büdcəsindən ödənilecektir hökumətin qərarına. Əsasən, İqtisadiyyat Nazirliyinə vəsaitin ayrılması tapışıldı və müvafiq şirkət Energy Pro Georgia tərəfindən təqdim edildi. Bu, 2018-ci il noyabrından 2019 noyabr tarixləri arasında istehlak edilən elektrik enerjisinin dəyəri haqqındadır. Məbləq əhalinin elektrik enerjisi və təbii qazla təminatının yaxşılaşdırılması proqramı çərçivəsində büdcədən ayrılacaq. Vətəndaş Hərəkatının təsisçisi Tamar Cəparici analar azartlı oyunlara qarşı, müxtəlif siyasi parçaların nümayəndələrini azartlı oyunlara qarşı kampaniyanı pozmamağa çağırdı. Xüsusilə Tamar Cəparici Girçi Hərəkatının siyasi şəbəkədə verdiyi açıqlamaya siyasi birliyin qumar biznesini öz televiziyasında reklam etməsini təklif etdiyi açıqlamaya cavab verdi. Tamar Cəparici qeyd etdi ki, ictimai xadimlər müəyyən azartlı qaydalarını təbliq etmək üçün siyasi figurlardan istifadə etməməlidirlər. Tbilisi Dövlət Universiteti Tinandaldakı Aleksandr Cavcavadze ev muzeyində Payiz Əfsanəsi adlı tələbə ədəbi müsabiqəsinin son turu keçirildi. Müsabiqə çərçivəsində 10 finalçı uh gəmlərlə gəldilər mövzusunda 12 saat ərzində yeni bir nəsr əsəri yaratdılar. Payiz Əfsanəsi 11 ildir ki, Tbilisi Dövlət Universiteti tərəfindən təşkil olunur və orada 20-yə yaxın universitet tələbəsi iştirak edir. Bugün sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sağ olun.